എല്ലാവർക്കും ശിശോപ്പ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആണോ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിപ്പിച്ച കഥ ഓർമ്മയുണ്ടോ പത്ത് റോസ് എവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ തട പറയുന്നു ആരാ രക്ഷിച്ച് ദൈവദൂത് ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ആ വാക്കി ഓർമ്മയുണ്ടോ ടീച്ചർ ആദ്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചരാ അത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാരും ചേർന്ന് പറയോ അപ്പൊ റെഡിയല്ലേ സഭ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു ഓർമ്മ വന്നോ അപ്പൊ റെഡി ഒന്നുകൂടെ പറ സഭ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു ആ നിങ്ങളൊക്കെ മെടുക്കലാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കിയൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്നാ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ആ കഥയുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്നാ എല്ലാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ പത്രോസിനെ തടവിലാക്കിയ രാജാവിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ ഹെരോദാവ് പത്രോസിനെ തടവറയെന്നോ വിളിച്ചുണർത്തിയ അത് ആരായിരുന്നു കൂട്ടാരെ ആ ദൈവദൂതൻ ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയ കഥ പഠിക്കാം അല്ലെ പുതിയ കഥ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യാറ് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ണടച്ച് കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നേ വേഗാവട്ടെ നിത്യനായ ദേവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സായി നിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു കൂടുവാൻ അവസരം തന്നനായ സ്തോത്രം ഭർത്താവേ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നല്ലോ നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഭർത്താവേ ഈ ലോകത്തിന് രോഗസൗഖ്യവും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഭർത്താവെ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഭർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇനി പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റണമേ സകല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയുണ്ടോ പേടിയില്ലാത്തതായിട്ട് ആരും ഇല്ല അല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരം പേടികളാണ് ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ പല്യം പാറ്റയും പേടി ചിലവർക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറി പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ പറയുന്നു നല്ല പേടിയൊന്നും പറയണ്ടല്ലേ ചിലവർക്കാണെങ്കിലോ പരീക്ഷയാ പേടി അല്ലേ ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേടിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഈ അതുകൊണ്ട് ടി വിയിലും മൊബൈലിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നിട്ട് പേടി തോന്നാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ പേടി തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഉറക്കം നില വിളിക്കോ അതോ പപ്പയും മമ്മി ഓടിവാട് തിരി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയോ അല്ലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേടിയുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പേടി വന്നപ്പം ശിഷ്യന്മാരെ എന്താ ചെയ്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ പാഠമാണ് പാഠത്തിന്റെ പേര് ധൈര്യപ്പെടുവി ഇത് ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം മത്തായി പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വയലിന്റെ കരയിലൊക്കെ ചൂണ്ടയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണാൻ വഴിയില്ല പക്ഷെ ടി വിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സിനിമയിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലേലും സാരമില്ല ടീച്ചർ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം വലിയ കടല് കടലിങ്ങനെ ചുമ്മാ കിടക്കുവാണോ അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ തീര വരികയും ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഒക്കെ അല്ലേ ആ അതിനകത്തുകൂടെ അവർ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ആ തിരക്കനുസരിച്ച് അവർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആടൂല നമുക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ പേടിയാവും എന്നിട്ട് അവര് വലയെറിഞ്ഞ് മീൻ പേടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലയോ പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്താല് അവർക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്താന്നറിയാമോ അവരെന്നും അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമുള്ളവരാണ് മീൻ പിടുത്തക്കാർ നമ്മുടെ യേശുപ്പച്ചന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരില്ലേ അവരും മീൻ പിടുത്തക്കാരായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാല് രാത്രിയും പകലും ഒന്നും നോക്കാതെ കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കാൻ ഒരു പേടിയില്ലാത്തവരായിരുന്നു അവര് ഒരു ദിവസം സന്ധ്യ ആയപ്പം നമ്മുടെ യേശുപ്പച്ചനും ശിഷ്യന്മാരും ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ യേശുപ്പച്ച അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേഗം ഒരു പടകി കയറി ഗലീലിയ കടലിന്റെ അക്കരയ്ക്ക് പോകുക പടകെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നമ്മുടെ ബോട്ടാ കേട്ടോ യേശുപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞതല്ലയോ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്തിനാന്ന് പോലും ചോദിക്കാതെ ഉടനെ പടകി കയറി ഗലീലിയ കടലിന്റെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏഷ്യ എന്ത് ചെയ്താന്ന് അറിയാമോ വെള്ളത്തിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് നടന്ന് പടകിനടുത്തേക്ക് പോയി ഈ കൊടുങ്കാറ്റും മഴയുടെ ഇടയ്ക്ക് ശിഷ്യന്മാര് നോക്കിപ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു രൂപ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ മേളിൽ കൂടെ മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇത് ഭൂതം തന്നെ അയ്യോ ഭൂതം ഭൂതോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് നിലവിളിച്ചു ഇത് കണ്ട യേശു ധൈര്യപ്പെടുവേ ഇത് ഞാനാകുന്നു പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആശ്വാസമായി അവരുടെ ഭയമൊക്കെ മാറി പത്രോസിന് പക്ഷെ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോ ഏ യേശു അപ്പച്ചൻ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്നു യോ എനിക്കും അതുപോലെ വേണമെന്ന് ഒരു കൊതി തോന്നി അപ്പോൾ പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഞാനും കൂടെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു വരിക യേശുവിന്റെ സമ്മതം കിട്ടിയപ്പോ പത്രോസ് ആവേശത്തോടെ പടകിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി എന്നാ വെള്ളത്തിൽ വന്ന ശേഷം പത്രോസ് ചുറ്റും നോക്കി കാറ്റും കോളും ഒക്കെ കണ്ട് ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഭയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് പാത്രോസ് മൂങ്ങാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ അയ്യോ കർത്താവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നും പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി യേശു അത് കണ്ടിട്ട് കൈ നീട്ടി പാത്രോസിനെ പിടിച്ചു പടകി കയറ്റി എന്നിട്ട് യേശു പിന്നാലെ പടകി കയറി യേശു പടകിൽ കയറിയതിന് ശേഷം കാറ്റും കൂളും എല്ലാം അടങ്ങി ശാന്തമായി എന്നിട്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ ആ പടകിൽ നിന്ന് അക്കരയ്ക്ക് പോയി ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മക്കളെ നമുക്ക് എന്ത് ഭയം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മാറ്റം കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ യേശു യേശു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും പേടി മാറി ധൈര്യത്തോടെ പോകാൻ പറ്റും ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പേടി വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യേശു നമ്മുടെ കൂടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പേടിയില്ലാതെ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു വാക്യം പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ വാക്യം മത്തായി പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തേഴ് ഉടനെ യേശു അവരോട് ധൈര്യപ്പെടുവേ ഞാനാകുന്നു പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഉടനെ യേശു അവരോട് ധൈര്യപ്പെടുവേ ഞാനാകുന്നു പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയണം ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ കയറി യേശുവിന് മുൻപേ അക്കരയ്ക്ക് പോയി ശരിയോ തെറ്റോ ഇത് ശരിയാണ് അതായത് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന് മുന്നേ പടകിൽ കയറി അക്കരയ്ക്ക് പോയി പക്ഷെ അവരവിടെ എത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കണം അവര് യേശുവിന്റെ ഒപ്പമാണ് അക്കരയ്ക്ക് എത്തിയത് ഇനി അടുത്തത് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തനിയെ മലയിൽ കയറിപ്പോയി അത് ശരിയല്ലേ യേശു തന്നെയല്ലേ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് യേശു കടലിന്മേ നടക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടിട്ട് യേശു യേശു എന്ന് നിലവിളിച്ചു ആണോ അല്ലല്ലോ ഭൂതം ഭൂതോ എന്നല്ലേ അവര് യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് നിലവിളിച്ചത് അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് യേശു പടകിൽ കയറിയപ്പോൾ കടൽ ശാന്തമായി അങ്ങനെയല്ലേ യേശു പടകിൽ കയറിയപ്പോൾ കടലെല്ലാം ശാന്തമായി അപ്പൊ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയണം ഏത് കടലിന്റെ അക്കരയ്ക്ക് പോകാനാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ഗലീല കടലിന്റെ പടകിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ആരാണ് ആ ശിഷ്യന്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞേ ആ പത്രോസ് യേശു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാം എങ്ങനെ ഉള്ളവരായിരിക്കണം നല്ല ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം യേശുവില് പൂർണമായിട്ട് വിശ്വാസം വേണം ടീച്ചർ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പേപ്പർ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അറിയില്ലെങ്കിൽ സാരയില്ല നിങ്ങൾ പപ്പയോടോ മമ്മയോടോ ചോദിച്ച് ഈ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണേ നിങ്ങൾ ഈ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഈ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ടും പാടണം ഓ തിത്തിത്താരാതിത്തിത്തേതോ യേശു കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് മുങ്ങില്ല യേശു കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് മുങ്ങില്ല ഓ തിത്തിത്താരാതിത്തിത്തേതോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് താണ്ടെ ഒരു പടം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നേ യേശു അപ്പച്ചൻ കടലിൽ കൂടെ നടന്ന് പടകിനടുത്തെത്തുന്ന പടമാണ് അപ്പൊ ഈ പടം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ അടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കി അടുത്ത ആഴ്ച വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കഥ കേട്ട ശേഷം നിങ്ങളാരും പേടിക്കരുത് 
ഇനി പേടി തോന്നിയാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ യേശു അപ്പച്ചനോട് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ യേശു അപ്പച്ച ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠത്തിനായ സ്തോത്രം ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് നിന്നെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനും അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിജീവിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോലീസുകാർ എന്നിവരെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പാനായിട്ട് അവസരം ഒരുക്കിയ ഞങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ സ്കൂളിനെയും പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുന്നു എല്ലാവരെയും കാത്തുകൊള്ളണെ കരുതിക്കൊള്ളണമേ സകല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോട് കേൾക്കണമേ ആ മേൻ അപ്പൊ ഇനി ഒരു അടുത്ത കഥയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ